বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তো আমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজকে আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের নবম শ্রেণীর একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব নবম শ্রেণীর বাংলা সাজেশন থার্ড ইউনিট টেস্ট বা ফাইনাল এক্সাম বা থার্ড সেমিটিভ এভালুয়েশনে তোমাদের বাংলায় কি কি মূল ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেনগুলো পরীক্ষায় আসতে পারে সে সম্পর্কেই আজকের মূল আলোচনা তার আগে যারা এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেল আইকন অবশ্যই ক্লিক করে রাখো যাতে পরবর্তী রকম আরও গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওগুলো তোমরা দেখতে পাও তাহলে শুরু করা যাক আজকের মূল আলোচনা পর্ব বন্ধুরা তাহলে শুরু করা যাক আজকের মূল আলোচনা আজকে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো নবম শ্রেণীর বাংলা সাজেশন ফাইনাল এক্সামের জন্য তোমরা যারা পরীক্ষা দেবে সামনে কিছুদিন পরে ফাইনাল পরীক্ষা তো যারা ফাইনাল পরীক্ষা দেবে তাদের জন্য অর্থাৎ থার্ড ইউনিট টেস্ট বা থার্ড সেমিটিভ এভালুয়েশন বা ফাইনাল এক্সাম তো সেই ফাইনাল এক্সামে সম্পূর্ণ বাংলা সাজেশন আমি আজকে তোমাদের সামনে তুলে ধরবো তো সাজেশন দেওয়ার প্রথমেই আমি একটা কথা তোমাদের খুব ভালোভাবে বলে রাখব তোমরা ফার্স্ট ইউনিট টেস্ট এবং সেকেন্ড ইউনিট টেস্টে আমি তোমাদের যে সাজেশন দিয়েছিলাম তোমাদের প্রচুর কমেন্টস দেখেছি যেখানে আমি কিন্তু বারবার একটা উত্তরই পেয়েছি স্যার প্রচুর কমেন্ট পেয়েছি তো তার জন্য তোমাদের প্রথম আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই যে তোমরা নির্ভর করে সে প্রশ্নগুলো আমার উপর ডিপেন্ড করে সেই প্রশ্নগুলো পড়েছো ফাইনাল এক্সামের ক্ষেত্রেও আমি ঠিক সেই কথাটাই বলবো যে ফার্স্ট ইউনিট এবং সেকেন্ড ইউনিটে প্রথম কথাটা ভালো করে শুনবে যে প্রশ্নগুলো তোমরা পড়েছো বা যারা দেখনি তারা অবশ্যই ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেখে ফার্স্ট এবং সেকেন্ড ইউনিটের স্টের প্রশ্নগুলো বা সাজেশন আমি যেটা তোমাদের সামনে দিয়েছিলাম সেটা আবার নোটস করবে এবং সেই প্রশ্নগুলো অবশ্যই পড়বে যেটা কিন্তু আমি ফাইনাল ইউনিট টেস্ট বা সাজেশন তোমাদের সামনে তুলে ধরবো তার ভেতরে কিন্তু নেই ওই প্রশ্নগুলো পড়বে এবং তার সঙ্গে এই যে আমি তোমাদের এবার দেবো থার্ড ইউনিট টেস্ট বা ফাইনালের যে অংশটুকু রয়েছে সেই অংশটুকুর সব মিলিয়ে কিন্তু তোমাদের পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে এটা কিন্তু প্রথম কথা বলে রাখলাম অর্থাৎ ফুল অ্যান্ড ফাইনাল কথা কি বললাম যে ফার্স্ট ইউনিট টেস্ট সেকেন্ড ইউনিট টেস্ট এবং থার্ড ইউনিট টেস্ট তিনটে মিলে টোটাল বই মিলে কিন্তু তোমাদের পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে এবার দ্বিতীয় কথা বলে রাখি তোমাদের এই পরীক্ষাটা কিন্তু নব্বই মার্কের পরীক্ষা অতএব বুঝতে পারছ তোমরা যারা ক্লাস নাইনে পড়ো তারা সর্বপ্রথম এত বড় মার্কের পরীক্ষা দেবে এবং তোমাদের টাইম হবে তিন ঘন্টা অতএব বুঝতেই পারছো যে তোমাদের সময় সীমা বেঁধে দেওয়া এবং তোমাদের খুব স্পিডলি লিখতে হবে এবং তিন মার্ক পাঁচ মার্ক এরকমভাবে প্রচুর কোশ্চেন কিন্তু আমি আসে আমি একটা কোশ্চেন প্যাটার্নের পরবর্তীতে তোমাদের দিয়ে দেবো যেটা তোমরা করলে আমি আশা করছি যে অনেকটা তোমাদের সুবিধা হবে এবং তোমরা জানো যে প্রত্যেকটা ইউনিট টেস্টে আমি একটা করে শর্ট বান্স তোমাদের জন্য বের করি তো ফার্স্ট ইউনিট টেস্টে আমি তোমাদের দিয়েছি সেকেন্ড ইউনিট টেস্টেও দিয়েছি এবং থার্ড ইউনিট টেস্টেই দেবো ঠিক একইভাবে বলবো ফার্স্ট সেকেন্ড এবং থার্ড তিনটে মিলে তোমরা এই পার্টটা কমপ্লিট করবে তাহলে কিন্তু তোমরা সম্পূর্ণটা বুঝতে পারবে এবার আমরা চলে যাব সরাসরি আমাদের সিলেবাসে দেখো সাহিত্য সঞ্চয়ন থেকে তোমাদের যে পাঠটা আছে সেটা হলো হিমালয় দর্শন নিরুদ্দেশ চন্দ্রনাথ খেয়া আমরা সহায়ক পাঠ থেকে গল্প স্বর্ণপর্ণী এবং তোমাদের একটা রচনা আসবেই এবং তার সঙ্গে রাইটিং স্কেলে গল্প ভাব সম্প্রসারণ সারাংশ ও ভাবার্থ আসে তো প্রথমেই বলবো ভাব সম্প্রসারণ সারাংশ ভাবার্থ এই যে ইম্পর্টেন্টস যে ভাব সম্প্রসারণগুলো তোমাদের পড়তে হবে সেগুলো কিন্তু আমি সেকেন্ড ইউনিট টেস্টের সাজেশনে বলে দিয়েছি সেগুলো করবে এবং আশা করি সেখান থেকেই তোমরা পাবে রচনাটা আমি তোমাদের এখনই বলে দেবো যে কোন রচনা তোমাদের পরীক্ষায় আসবে এবং কোনগুলো পড়লে তোমরা কমন পাবে এবং ব্যাকরণ সম্পর্কে একটু বলে রাখি যে অব্যয় ক্রিয়া ক্রিয়া অব্যয় এবং ক্রিয়া থেকে বেশি প্রশ্ন আসবে এবং এর আগে ধ্বনি পরিবর্তন উপসর্গ অনুসর্গ ধাতু এবং প্রত্যয় প্রত্যেকটা পার্টের আলাদা আলাদা ব্যাকরণ কিন্তু আমার করা আছে যেটা তোমরা ডিসক্রিপশন বক্সে ব্যাকরণের পার্ট বলে একটা লিঙ্ক দিয়ে দেবো সেখান থেকে তোমরা পেয়ে যাবে এবার আমরা চলে আসি মূল সাজেশন দেখো সাজেশনটা আমি তোমাদের সামনে এমনভাবেই তুলে ধরেছি যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন এবং তার সঙ্গে যে তোমাদের যেগুলো পড়তে হবে সেগুলো যেগুলো পরীক্ষায় আসার সম্ভাবনা প্রবল তো এর আগে তোমরা কভার্স পড়েছো ওদিকে শঙ্কুর যে প্রথম যেটা ছিল সেটা পড়েছো তো যাই হোক ওটাও ভালো করে পড়বে এবং আর একটা কথা বলে রাখি স্বর্ণপূর্ণী থেকে কিন্তু তোমাদের প্রশ্ন আসবেই এবং কভার্স থেকে বা ওখান থেকে একটা প্রশ্ন আসবে তোমাদের যে কোনো একটা কোশ্চেন লিখতে হবে মার্কস থাকবে পাঁচ তো প্রথম প্রধান প্রধান ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেনগুলো তোমরা একটু দেখে নাও আমি মোটামুটি বেশিরভাগ কোশ্চেনই দিয়ে দিয়েছি যেগুলো পরীক্ষায় নিয়মিত আসে তার মধ্যে আবার বেস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেনগুলোকে আমি স্টার চিহ্ন দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছি এই যে এই টাইপসের তো দেখো প্রথম স্বর্ণপূর্ণী গল্পে প্রফেসর শঙ্কু তার আবিষ্কারের কী কী তালিকা দিয়েছিলেন দ্বিতীয় প্রশ্ন স্বর্ণপূর্ণী গল্পে অপরিত প্রফেসর শঙ্কু কীভাবে উদ্ধার হয়েছিল তৃতীয়টি সেদিনই রাত্রে বাবা আমাকে একটা আশ্চর্য ঘটনা বলেন আশ্চর্য
এক অদ্ভুত দৃশ্য সেদিন রাত্রে বাবা মাকে একটা আশ্চর্য চিঠি দিয়েছিল এবং স্বর্ণপূর্ণী গল্পে প্রফেসর শঙ্ক তার আবিষ্কারে কী কী তালিকা দিয়েছিল এই কটা কোশ্চেন কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এগুলো অবশ্যই ভালো করে পড়বে এবার আমরা চলে আসি গল্প বা সাহিত্য সঞ্চালনে যে গল্পগুলো রয়েছে তার মধ্যে হিমালয় দর্শন থেকে বেস্ট চারটে কোশ্চেন এমনি আমি কোশ্চেন দিচ্ছি এখানে সাতটা বেশ চারটে কোশ্চেন কী কী রয়েছে দেখো হিমালয় দর্শন রচনাংশে প্রকৃতির শোভা দেখে লেখিকার যে মুগ্ধতা ব্যক্ত হয়েছে তা আলোচনা করো বেস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন এবং আমি আশা করছি যে এটাই তোমরা পাবে তার সঙ্গে আরও তিনটে কোশ্চেন এই তিনটেও ভালো করে পড়বে যে ঈশ্বরী প্রশংসারযোগ্য তিনি ধন্য বক্তাকে কখন এই কথা বললো উক্তিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো চিত্র দেখিয়া চিত্রকরের নৈপুণ্য বোঝা যায় চিত্রকর কে তার নৈপুণ্য সম্পর্কে আলোচনা করো এখনই এখন শেষাদও পূর্ণ হইল সাতটি কী তা পূর্ণ হইল হিমালয় দর্শন প্রবন্ধে পাহাড়ি রমণীদের কী পরিচয় পাওয়া যায় এ রূপে উহারা অন্যান্য জাতির সহিত মিশিতেছে কাদের কীভাবে মেশার কথা বলা হয়েছে হিমালয় দর্শন গদ্যাংশ অবলম্বনে লেখিকাদের যাত্রাপথের বিবরণ দাও এর মধ্যে প্রথম যে চারটে কোশ্চেন দেখতে পাচ্ছ এই চারটে কোশ্চেন মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হিমালয় দর্শন থেকে প্রশ্ন করলে আমি আশা করছি যে এই কটার মধ্যেও তোমাদের পড়বে এবং অন্যান্য যে প্রশ্নগুলো দিলাম সেগুলো একটু দেখে রাখবে এবার আমরা চলে যাব তার পরবর্তী যে পাঠটা রয়েছে নিরুদ্দেশ নিরুদ্দেশ থেকে দেখো নিরুদ্দেশে যে পাঠটা রয়েছে সেটা কি হঠাৎ শোভনের কাছে সমস্ত ব্যাপারটা ভয়ঙ্করভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠল শোভনের কাছে কি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল এই সমস্যা থেকে সে কীভাবে মুক্তি পেয়েছিল এক দাগের প্রশ্নটা সবচেয়ে বেস্ট ইম্পর্টেন্ট দ্বিতীয় কোশ্চেন শোভন এই অবস্থাতে না হেসে পারল না শোভনকে এখানে কোন অবস্থার কথা বলা হয়েছে শোভন কেন হেসে উঠেছিল তারপরে দেখো এ অশান্তির চেয়ে বনবাস ভালো এই কোশ্চেনটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন আমি বলে দিচ্ছি বক্তা কেন এই কথা বলেছিল অশান্তি এড়াতে তিনি কি করেছিলেন তারপর এটা সেই জন্যই গল্প বানানো সহজ হলো কি গল্প এই বক্তব্যের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো এটাও ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন তারপর এটা অধিকাংশ নিরুদ্দেশের বিজ্ঞাপনের ইতিহাসই এই বিজ্ঞাপনের কোন ইতিহাসের কথা এখানে বলা হয়েছে এটা একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন ফিরে আসার ভয়াবহ একটা ট্র্যাজেডির কথা আমি জানি বক্তাকে তিনি যে ঘটনার কথা বলেছেন তা নিজের ভাষায় লেখো সে বিজ্ঞাপন নয় সম্পূর্ণ একটা ইতিহাস বক্তাকে বিজ্ঞাপনগুলিকে ইতিহাস বলার পেছনে বক্তার কোন কোন যুক্তি কাজ করে তো এর মধ্যে আমি বেস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন তোমাদের যেগুলো বললাম হঠাৎ সময়ের কাছে সমস্ত ব্যাপারটা ভয়ঙ্করভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠল এই অশান্তির চেয়ে বনবাস ভালো সেই জন্যই গল্প বানানো সহজ হলো অধিকাংশ নির্দেশের বিজ্ঞাপনের ইতিহাস এই এবং সে বিজ্ঞাপন নয় সম্পূর্ণ একটা কাহিনী তো এই যে যে প্রশ্নগুলো বললাম এই প্রশ্নগুলো খুব ভালো করে পড়বে আমি আশা করছি যে এখান থেকেই তোমরা পাবে নিরুদ্দেশ থেকে যে প্রশ্ন আসবে এবার আমরা চলে আসবো চন্দ্রনাথ প্রথম প্রশ্ন দেখো অন্ধকারের মধ্যে সুস্পষ্ট রূপ পরিগ্রহ করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল কিশোর চন্দ্রনাথ চন্দ্রনাথের রূপের বর্ণনা দাও চন্দ্রনাথের স্বভাবের সঙ্গে এর সম্পর্ক কি তো এটা তোমাদের একটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন পরে কোশ্চেন চিঠিখানা হিরুকে ফিরাইয়া দিলাম কোন চিঠির কথা বলা হয়েছে চিঠিতে কি লেখা ছিল এই চিঠির বিষয় বিষয়ে হিরু কি বলেছিল দেখো আর একবার চিঠি চিঠিখানা হিরুকে ফিরাইয়া দিলাম কোন চিঠির কথা বলা হয়েছে চিঠিতে কী লেখা ছিল এই চিঠির বিষয়ে হিরু কি বলেছিল তারপরে কোশ্চেন একা বসিয়া চন্দ্রনাথ হিরু ও নিশানাথকে ভাবিতেছি একা বসিয়া চন্দ্রনাথ হিরু ও নিশানাথকে ভাবিতেছি কার উক্তি এই তিনজন কিভাবে একে অপরের জীবনকে আলোড়িত করেছে পরে কোশ্চেন উৎসবের বিপুল সমারোহ সেখানে কিসের জন্য উৎসব উৎসবটির বর্ণনা দাও এই উৎসব সম্পর্কে চন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়া কে ছিল লাস্ট কোশ্চেন একে তুমি জিগনি ডিগনিটি বলো তোমার অক্ষমতার অপরাধ কোন প্রসঙ্গে বক্তা এই কথা বলেছেন বক্তা এখানে কি বোঝাতে চেয়েছেন মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন হচ্ছে এক পাঁচ আর হচ্ছে এদিকে চিঠিখানা হিরুকে ফিরাইয়া দিয়ে আর একটা কোশ্চেন হচ্ছে এই তিনজনের এই এটা তিন দাগ অর্থাৎ এইখানে যে চারটে কোশ্চেন আমি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বললাম এই যে অন্ধকারের মধ্যে সুস্পষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে মানে কি চন্দ্রনাথের চরিত্রটা এখানে একটু বর্ণনা রূপের বর্ণনাটা আর চিঠিখানা হিরুকে ফিরাইয়া দিলাম এটা একা বসিয়া চন্দ্রনাথ হিরু নিশানাথকে ভাবিতেছে এটা এবং লাস্ট হচ্ছে একে তুমি ডিগনিটি বলো এই প্রশ্নটা এই মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেনগুলো পড়বে এবং অন্যান্য কোশ্চেনগুলো অবশ্যই দেখে রাখবে এবার আমরা চলে আসবো খেয়া মোস্ট ইম্পর্টেন্ট খেয়া থেকে কিন্তু একটা প্রশ্ন তোমরা অবশ্যই পাবে তো এখানে দেখো এই পরপর প্রথম যে চারটে প্রশ্ন রয়েছে এই প্রথম প্রশ্ন কাটাই মূল ইম্পর্টেন্ট দেখো এই খেয়া চিরদিন চলে নদীস্রোতে পঙ্ক্তিটির মধ্য দিয়ে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন ওঠে কত হলাহল ওঠে কত সোধা কোন প্রসঙ্গে কবি এই মন্তব্য করেছেন উদ্ধৃতির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো অনেক সময় প্রশ্নটা একটু ঘুরে আসে যে হলাহল ও সোধা শব্দের অর্থ কী পরে কোশ্চেন খেয়া কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নগর ও গ্রাম্য জীবনের যে তুলনামূলক ছবিটি তুলে ধরেছেন তা নি
কবিতার লিস্টে গিয়ে দেখে নিও তো আমরা কবিতায় মূল যে প্রশ্নগুলো দেখে নাও এখানে আমি পাঁচটা কোশ্চেন তোমাদের জন্য করেছি আমরা কবিতায় কবি বঙ্গভূমির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যে বর্ণনা দিয়েছেন তা নিজের ভাষায় লেখো বিফল নহে এ বাঙালির জনম বিফল নহে এ প্রাণ কবির এরূপ ভাবনার কারণ আলোচনা করে কবিত অনুসারে ব্যাখ্যা করো আমরা কবিতায় বাঙালির দর্শন চিন্তা শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতির যে বিশেষত্ব ফুটে উঠেছে তা আলোচনা করো আমরা বাঙালি বাস করি সেই বাঞ্ছিত ভূমিবঙ্গে বাঞ্ছিত বঙ্গভূমির পরিচয় দাও বাঙালির হিয়া অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া নিমাইয়ের পরিচয় দাও বক্তব্যটির ব্যাখ্যা তাৎপর্য ব্যাখ্যা লেখো দেখো আমরা কবিতার সম্পূর্ণ বিস্তারিত ব্যাখ্যা তোমাদের করা আছে যারা দেখনি তারা অবশ্যই প্লেলিস্টে গিয়ে দেখে নিও নাইনের কবিতা বলে যে প্লেলিস্টের ফোল্ডার করা আছে তার মধ্যে তোমরা এই কবিতার ব্যাখ্যাটা পেয়ে যাবে এবার চলে আসবো মূল যে ইম্পর্টেন্ট আর একটা বিষয় তোমাদের সেটা হলো বাংলা রচনা তোমাদের চারটি রচনা আসে একটি রচনা লিখতে হয় তো দেখো আমি তোমাদের জন্য ছটি রচনা সিলেকশন করেছি যেহেতু ক্লাস নাইন বিভিন্ন স্কুলে বিভিন্ন রকম প্রশ্ন আসে কিন্তু এই যে ছটি রচনা বাদ দিয়ে কোনো রচনা দেওয়া সম্ভব নয় যার জন্য এই ছটি রচনা তোমরা ভালোভাবে দেখে রাখবে কি কি একটি ভ্রমণের অভিজ্ঞতা খেলাধুলার প্রয়োজনীয়তা পরিবেশ দূষণতার প্রতিকার বিজ্ঞান ও কুসংস্কার দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান বাংলার উৎসব এবং বাংলার ঋতু বৈচিত্র্য এর মধ্যে আমি একটা কথা বলে দিই মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তোমাদের একটি ভ্রমণের অভিজ্ঞতা খেলাধুলার প্রয়োজনীয়তা পরিবেশ দূষণ ও তার প্রতিকার এবং দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান এই চারটে প্রথম যে চারটে রচনা বললাম এইটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এবং বাদ বাকিগুলো দেখে রাখবে তো এই হলো তোমাদের আলোচনা আর ভাব সম্প্রসারণের জন্য আমি বলেছি যে ফার্স্ট ইউনিট টেস্টে ভাব সম্প্রসারণের সাজেশন তোমাদের দিয়ে দিয়েছি যারা দেখনি তারা নিচের লিঙ্কে ওই সাজেশনটা দেখে নেবে কারণ ওখান থেকে প্রশ্নগুলো তোমাকে দেখতে হবে অন্যান্য যে চ্যাপ্টারগুলো রয়েছে অধ্যায়গুলো গল্পগুলো কবিতাগুলোর কোশ্চেনও কিন্তু তোমরা ওখানে পাবে এই হলো তোমাদের টোটাল বাংলা সাজেশন এবং আর একটা শর্ট কোশ্চেন বান্স এবং গ্রামারের বান্স আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরবো যেগুলোর মধ্যে দিয়ে তোমরা কিন্তু টোটাল ফাইনালে খুব ভালো রেজাল্ট করতে পারবে তো আমি আশা করি আলোচনাটি ভালো লেগেছে তাহলে অবশ্যই লাইক করো বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো যারা চ্যানেলে নতুন এখনও সাবস্ক্রাইব করো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রেখো এবং আগের ইউনিট টেস্টগুলো আবারও বলছি আগের ইউনিট টেস্টের কোশ্চেনগুলো নোটস করে সেই কোশ্চেনের সঙ্গে এই কোশ্চেনগুলো কমপ্লিট হলেই তাহলেই কিন্তু ফাইনাল সাজেশন তোমাদের হলো তাহলে ধন্যবাদ এখানে শেষ করলাম